Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Trong ngày diễn ra phiên tòa, ngay từ sáng sớm, các bị cáo đã có mặt để chuẩn bị cho phiên xét xử. 7 giờ 40 phút sáng ngày 10 tháng 4, xe chuyên dụng của lực lượng công an đã dẫn giải cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo tới Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ông Đỗ Hữu Ca được các lực lượng dẫn giải tới trong trạng thái khá bình thản. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các viện kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoàn. Theo cáo trạng, năm 2007, Trương Xuân Đức sinh năm 1971, chú phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979 quản lý, điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến 2021, vợ chồng Trương Xuân Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Trương Xuân Đức cùng vợ đã thành lập, quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã 4 lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca, tổng số 35 tỷ để nhờ chạy tội. Ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca, hỏi về việc đã cho chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông ca không trả lại tiền. Ông ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vâng thưa quý vị, tuy cáo trạng đã nêu rõ những tội danh mà ông Đỗ Hữu Ca cùng các đồng phạm vi phạm, nhưng nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc ông Đỗ Hữu Ca đã giúp chạy án như thế nào sau 4 lần nhận số tiền nhờ vả lên đến 35 tỷ đồng. Từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên. Lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Trương Xuân Đức rút 8 tỷ từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng, rồi đựng trong hai túi du lịch tối màu, đi taxi về thành phố Thái Bình nhờ người quen chuyển cho Ngọc Anh. Sau khi nhận 10 tỷ đồng, Ngọc Anh mang đến phòng khách nhà ông Ca, khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng nhờ ông ca giúp chạy tội cho Trương Xuân Đức. Ông ca đồng ý. Khoảng một tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án, nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía công an tỉnh Quảng Ninh, nên Trương Xuân Đức lo lắng. Về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi đến nhà ông ca. Khi đến nơi, Đức mang tiền vào để trong phòng ngủ tầng 1 nhà ông ca và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng tiếp tục nhờ chạy án. Ông ca đồng ý. Lần thứ ba vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, nhận thấy công an tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Trương Xuân Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ cho ông ca để lo chạy tội. Trương Xuân Đức nhờ TTNQ, giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng, rút số tiền 14,970 tỷ đồng từ tài khoản của Đức, sau đó cho thêm 30 triệu đồng cho vào hai bao vải đựng tiền của ngân hàng, rồi thông báo cho vợ đến nhận. Theo yêu cầu của Đức, TTNQ chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng chở Ngọc Anh đến nhà ông ca. Nhân viên này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tiền để vào phòng khách nhà ông ca, sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến 15 tỷ và đưa cho ông ca xem bản chụp tờ công văn của Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng mình tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng. 
Lần thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2022, thấy việc chạy tội chưa có kết quả nên Đức chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đến cho ông ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông ca chạy tội giúp Đức vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đức vẫn đang lẩn trốn, ông ca đã nói chuyện điện thoại với Đức và bảo về gặp mình. Hôm sau, vợ chồng Đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án, nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin từ phía công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, ông ca bảo Đức về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đức từ chối. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông ca để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông ca nói đã lo xong việc ở công an thành phố Hải Phòng, còn ở công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người đàn ông tên G lo xong việc. Ông ca bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Đức và Ngọc Anh tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong, không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trường Xuân Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca, hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông ca không trả lại tiền, ông ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trùm Trương Xuân Đức làm giám đốc 11 công ty nào ở Hải Phòng? Liên quan tới vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận tiền chạy án, vị lãnh đạo Cục thuế thành phố Hải Phòng cho biết tất cả các doanh nghiệp do Trường Xuân Đức đứng tên làm giám đốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ngừng hoạt động từ năm 2021. Qua tìm hiểu, được biết, Trường Xuân Đức sinh năm 1971, trú tại Hải Phòng, đã đứng ra thành lập và đăng ký đại diện theo pháp luật hơn chục công ty, trong đó có 11 công ty đăng ký địa chỉ trụ sở trên địa bàn Hải Phòng. Tuy nhiên, khi đến một số địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại Hải Phòng thì lại không hề có biển công ty. Cụ thể, công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng thương mại Bạch Đằng, địa chỉ đăng ký tại 264 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Canh, quận Lê Trân, Hải Phòng. Tuy nhiên, tại đây không hề có biển công ty đăng ký như trên, thay vào đó là một cửa hàng bán đồ gỗ. Một người dân cho biết, tại địa chỉ trên chỉ có cửa hàng đồ gỗ đã kinh doanh từ nhiều năm nay, chứ không có công ty nào hoạt động tại đây. Tương tự, địa chỉ nhà ông Trương Đức Thắng, thôn 7, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, được ông Trương Xuân Đức đặt địa chỉ kinh doanh, đăng ký trụ sở của ba công ty cũng không hề gắn biển công ty nào. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trên địa bàn Hải Phòng, Trương Xuân Đức đăng ký thành lập và trực tiếp làm giám đốc 11 công ty, bao gồm Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ligozi 22, trụ sở đăng ký tại thôn 7, nhà ông Trương Đức Thắng, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Nạo vét Đường Thủy Hà Cô 6, trụ sở đăng ký tại thôn 7, nhà ông Trường Đức Thắng, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 6, trụ sở đăng ký tại thôn 7, tại nhà ông Trường Đức Thắng, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kim Khí, Trường Thành, trụ sở đăng ký tại thôn Thù Du, tại nhà ông Bùi Huy Thuật, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Công ty cổ phần Khánh Dung, trụ sở đăng ký tại thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và xây dựng Hải Phòng, đăng ký trụ sở tại thôn Thù Du, tại nhà bà Đặng Thị Chín, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia bảo. Đăng ký trụ sở tại khu 1 Lũng Đông, phường Đăng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng. Đăng ký trụ sở tại thôn Thù Du, tại nhà bà Vũ Thị Dung, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng thương mại Bạch Đằng. Đăng ký trụ sở tại số 264 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Trân, Hải Phòng. Công ty cổ phần dầu khí Minh Tân. Đăng ký trụ sở tại số 281 Lũng Đông, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long, Hải Phòng, trụ sở đăng ký tại thôn Văn Trấn, tại nhà bà Tô Thị Thủy, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trước đó vào ngày 22 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ khởi tố tạm giam nhiều bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước và quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Đỗ Hữu Ca,
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố tạm giam các bị can Trương Xuân Đức, sinh năm 1971 và Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979 là vợ của Đức. Trương Văn Nam, sinh năm 1990, đều trú tại thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác về tội trốn thuế. Được biết, vợ chồng ông Đức có quan hệ thân thiết với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, từ thời ông Ca còn làm giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Với hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhiều năm, vợ chồng ông Đức cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn. Khi biết mình và đồng phạm bị công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào tầm ngắm, chùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức đã đưa ông Ca khoảng 35 tỷ đồng để nhờ chạy án. Sau khi nhận tiền từ ông Đức, ông Ca không đưa cho ai để chạy án. Khi công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông ca nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Có thể thấy ông ca liên quan tới đâu, bị cáo buộc vì hành vi gì còn phải chờ kết quả điều tra sắp tới. Tuy nhiên, từ sự việc này có thể thấy việc giữ gìn đạo đức công vụ và chấp hành pháp luật của người cán bộ, đảng viên là việc phải làm cả đời chứ không phải chỉ khi còn đương nhiệm. Nộp lại tiền chạy án, ông Đỗ Hữu Ca có được giảm trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị, trong quá trình điều tra làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện ra việc nhận tiền chạy án, từ đó đã làm việc với ông Đỗ Hữu Ca. Theo đó, sau khi nhận tiền, ông Ca đã giữ lại cho bản thân. Chỉ khi bị cơ quan điều tra bắt và khám nhà thì ông Ca mới trả lại số tiền chiếm đoạt lừa đảo. Vậy hành động này có giúp cho ông ta được xem xét giảm trách nhiệm hình sự? Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời. Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không được liệt kê vào tội khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nên mặc dù ông ca đã trả hết số tiền nhận chạy án, nhưng do hành vi vi phạm pháp luật Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nên ông vẫn bị khởi tố theo đúng quy định về tố tụng hình sự. Việc trả tiền này là việc người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả nên chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ trong vụ án hình sự. Theo đó, tình tiết giảm nhẹ trong vụ án hình sự là tình tiết làm cho mức độ nguy hiểm của trường hợp phạm tội cụ thể giảm đi, là một trong những căn cứ quan trọng để tòa án quyết định hình phạt cụ thể đối với người phạm tội. Trong số 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có việc người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Trường hợp người phạm tội đã gây ra thiệt hại, tức là thiệt hại đã thực tế xảy ra, nhưng người phạm tội đã sửa chữa bồi thường những thiệt hại do mình gây ra cho bên bị hại hoặc đã tự nguyện khắc phục hậu quả của tội phạm. Người phạm tội phải tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả mới được coi là tình tiết giảm nhẹ. Nếu do tác động của người khác hoặc của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội buộc phải sửa chữa bồi thường hoặc khắc phục hậu quả, người phạm tội mới thực hiện theo thì không được xem là tình tiết giảm nhẹ để áp dụng. Việc tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả phải xảy ra trước khi tuyên án và thuộc ở cấp nào thì cấp đó coi là tình tiết giảm nhẹ. Để được áp dụng tình tiết, người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cần căn cứ vào các quy định tại Nghị quyết 01-2006-NQ HDTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn một số điều của Bộ luật hình sự 2015. Giải thích về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư Nguyễn Văn Đồng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trích dẫn Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, người nào đưa thông tin gian dối, thông tin không có thật để người khác tin tưởng giao tiền, tài sản nhằm chiếm đoạt thì được xác định là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án trên, nguồn tin cho hay nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã nhận hàng chục tỷ đồng của một đối tượng để chạy án nhưng không thực hiện công việc như đã thỏa thuận và chiếm đoạt giữ lại cho bản thân. Luật sư Đồng cho hay, đây là tội phạm xâm phạm sở hữu. Nếu người phạm tội bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì phải đối mặt với khung hình phạt 12 đến 20 năm tù hoặc tù trung thân. Nhận định thêm, luật sư cho rằng ông ca cũng có thể sẽ phải đối mặt với tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự là lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội. Quy định tại Điều 52 Bộ Luật Hình sự 2015. 
Luật sư Đồng nói việc ông ca nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định về hình phạt, tòa án sẽ cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Và những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục gửi đến quý vị và các bạn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!